bien, fidèles internautes, euh, très chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir euh, nombreux devant vos petits écrans pour euh, nous suivre. Comme nous vous l'avions annoncé dans nos précédentes euh, émissions, nous avions annoncé cette nouvelle rubrique qui est « Point de vue » où nous accordons la parole à nos compatriotes qui sont ici euh, en Australie, dans plusieurs États. Il y en a ceux qui sont ici à, à, à Brisbane, il y en a ceux qui sont à Melbourne, Sydney, euh, Tasmania et partout à travers euh, le pays. Ils vont donner leur point de vue par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays sur le plan politique, économique et social. Nous allons leur accorder la parole. Il y en a qui vont intervenir sur place, il y en a qui vont euh, répondre par duplex, ceux qui sont euh, au loin, puisque vous savez très bien que l'Australie, c'est un, un pays euh, très vaste. Les Congolais sont disséminés partout à travers euh, ces, ces États et nous allons les joindre par euh, téléphone et d'autres par euh, d'autres méthodes pour qu'ils puissent nous donner leur point de vue par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous saluons donc. Recevez nos salutations fraternelles de la part de toute l'équipe qui, euh, qui nous accompagne. Nous allons non pas seulement parler de la situation politique, nous allons aussi aborder d'autres sujets euh, cela dépendra de la manière dont nous allons concevoir euh, les sujets à débattre. Mais à l'heure actuelle, ça sera beaucoup plus euh, l'aspect politique, puisque nous sommes dans une période très cruciale de l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous savez très bien euh, ce qui se passe actuellement. Il y a des tractations qui sont euh, menées de tous bords par euh, euh, la classe politique. Et... Pour votre euh, mémoire, nous vous rappelons que la situation politique dans notre pays euh, n'est pas meilleure, n'est pas bonne. Nous voyons comment le, le pouvoir illégitime et illégal qui est en train de gérer les, les histoires dans notre pays refuse d'organiser les élections telles que souhaitées par le peuple congolais et toutes... Euh, la communauté internationale. Pour, pour cela, nous allons avoir les avis et les opinions de des nos compatriotes qui sont ici euh, en Australie et ceux qui sont partout ailleurs, ceux qui voudront bien participer à nos, à, à nos émissions. Euh, ils n'ont qu'à nous contacter. Euh, nos numéros sont euh, affichés. Et puis, euh, vous allez intervenir et donner votre point de vue et comment faire, euh, quel, quel sujet, qu'est-ce qu que vous suggérez pour la sortie de, de cette crise, parce que c'est une crise euh, politique voulue à dessein par ceux qui sont euh, au pouvoir, illégalement et illégitimement. Alors, nous allons donner euh, la parole à nos compatriotes et ceux qui seront en ligne, vous allez les entendre, ils vont donner euh, leur point de vue. Et les points de vue des uns et des autres euh, n'engagent que euh, ces personnes-là, puisqu'ils sont libres de donner leur opinion par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays, la République démocratique du Congo. Restez toujours branchés et dans les minutes qui vont suivre, nous allons, vous, nous allons essayer d'entrer en contact avec... Euh, euh, certains compatriotes qui sont ici euh, en Australie, dans d'autres États, ils vont nous donner leur point de vue. Eh bien, fidèles internautes, comme nous vous l'avions annoncé précédemment dans l'introduction de cette émission, nous allons recevoir euh, en ligne des compatriotes qui vont euh, d'abord se présenter et puis nous donner leur euh, opinion par rapport euh, à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays la République démocratique euh, du Congo. Euh, je vois, euh, la région nous fait signe, il y a quelqu'un qui est euh, en ligne déjà. Allô Oui, allô euh, euh, Comment vous allez euh, Je vais très bien, merci beaucoup. Et vous nous appelez euh, depuis quelle ville ici euh, en Australie oh, Bien sûr, je suis en Australie, euh, juste à Sydney, la capitale de l'Australie. 
Ah, ok. Donc, euh, vous êtes à Sydney. Euh, si vous voulez vous présenter, euh, qui vous êtes Et puis, euh, euh, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à notre émission Merci pour euh, m'accorder cette parole. Euh, je vais me présenter. Je suis euh, Monsieur Félicien Mouy. Euh, je suis le fondateur, un des fondateurs de la génération Jean-Pierre Bemba. Et au même moment, je suis le secrétaire général de la génération Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup. Ok. Euh, euh, merci beaucoup, puisque là, euh, comme on dit, c'est quelque chose de, de nouveau sur la scène euh, politique euh, congolaise et sur le plan aussi euh, des euh, mouvements citoyens qui naissent euh, à travers euh, la République et au niveau de la diaspora. Alors vous parlez de la génération euh, Jean-Pierre Bemba dont vous êtes euh, un des initiateurs. Euh, Pouvez-vous nous dire un tout petit peu c'est quoi... Euh, cette euh, nouvelle structure qui vient de, euh, de naître. Merci beaucoup, M. Alpha Abissa. Je suis très heureux de faire connaissance de toi dans ta chaîne. Je crois que euh, c'est quelque chose de nouvel. La génération Jean-Pierre Bemba, c'est une association, ce n'est pas euh, une plateforme ou bien euh, une association politique. Nous sommes une euh, association simple mais qui a comme euh, vision, c'est surtout de supporter et de soutenir euh, notre sénateur Jean-Pierre Bemba, là où il se trouve, et hausser notre voix au travers euh, des lobbies au niveau international des droits de l'homme, afin qu'il puisse retrouver sa liberté. Et cela ne peut se passer qu'avec euh, l'apport de tous les Congolais et Congolaises partout dans le monde entier. Voilà pourquoi... La génération Jean-Pierre Bemba est née sous cette forme-là. Euh, voilà un peu. Ok, euh, merci bien. Euh, nous vous souhaitons bien des bonnes choses dans vos démarches, puisque nous savons très bien que notre pays a une crise, traverse une crise très euh, sérieuse. Et souvent, nous, on nous parle que notre pays est occupé. Effectivement, le pays est occupé puisque euh, ceux qui sont aux commandes, dans tous les échelons de, des responsabilités, il y a beaucoup d'étrangers qui sont là. Alors que euh, le sénateur Jean-Pierre Bemba est en train de croupir dans les géoles de la Cour pénale euh, internationale, alors qu'il y a ceux qui sont libre, qui mérite d'aller dans cette euh, répondre euh, à cette cour, mais qui sont en train d'évaquer librement dans leurs euh, occupations. Alors, euh, un petit mot par rapport euh, à, au dossier de, du sénateur euh, Jean-Pierre Bimba. Qu'en est-il euh, au moment où nous parlons Qu'en est-il euh, Bien sûr, euh, il y a cette question sera répété un peu partout. Il y en a, il y a beaucoup de gens qui posent euh, cette, cette même question. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le sénateur Jean-Pierre Bemba se trouve dans une situation difficile en, à la haie, en prison. Et je crois que ce qui est important, c'est de comprendre d'abord euh, dans l'autre terme, on dit on reconnaît les bons amis pendant le moment des difficultés. Voilà. Présentement, il n'est pas dehors. Mais nous sommes en train de soutenir quelqu'un qui est dans la prison. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu de l'argent, qu'on n'a pas vu n'importe quel bonheur, mais nous avons utilisé le profond de notre cœur. Nous pensons que nous avons intérêt de pouvoir soutenir, chercher par le voie des moyens pour que le sénateur soit dehors et enfin qu'il puisse participer à la résolution et à la, construction de son, à la reconstruction de son pays. Là où il se trouve, je crois que, quelque part, je dis qu'il a accepté, comme il le dit, inacceptable, inacceptable. Il devient comme le sacrifice. Il porte garant de pouvoir prendre tout le poids de la RDC là où il se trouve. C'est ainsi qu'il est en train de payer pour la nation. Ce n'est pas pour lui seul en tant qu'individu. Sinon, il serait dehors. Sinon, il pouvait céder dans tout le plan. 
mais il a accepté pour payer un prix pour la nation. Et je vous dis même que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille noble. Il a tous ces moyens possibles. Mais je ne crois pas que, comme on le dit toujours, qu'il a été corrompu. Il n'a pas été corrompu. Imagine quand Kabila était au pouvoir là-bas au départ. Il n'avait rien, Kabila n'avait rien, mais il était riche. Alors comment un pauvre peut-il corrompre un riche C'est la raison pour laquelle il a accepté, pour l'intérêt de la nation, aller se mettre au niveau ou à la place à laquelle vous, vous connaissez tous. C'est ainsi que nous pensons que nous avons intérêt de le soutenir pour qu'il puisse revenir dehors. Ce n'est pas un parti politique, mais nous appelons tous les Congolais que nous soyons derrière lui, enfin qu'on le supporte. Et d'ailleurs, je peux dire encore une chose. Je passe par un exemple de la sagesse. Aujourd'hui, tout le monde dit, est-ce qu'il va sortir Est-ce qu'il fera quelque chose de bien Il avait fait ceci hier, mais je crois qu'un homme sage qui marche quelque part et qui est tombé dans un trou. Dans ce trou-là, il y avait des insectes, il y avait des serpents, il y avait les léopards. Mais la personne est tombée dans le trou Heureusement qu'il est sorti vivant. Mais, quelque part, il a été piqué par les moustiques, par les lions et les serpents qui sont dans ce trou. Mais il est sorti. Pourquoi il est sorti C'est ça la question. Il pouvait, être, il pouvait, il pouvait, il pouvait décéder dans le, dans le trou. Mais il est sorti. Il est sorti veut dire que cette personne avait des anticorps, avait certaines forces dans en lui et qui a fait qu'il soit dehors. C'est-à-dire, comme on le dit, les moustiques, quand ça vous pique, après vous devenez immunisé, vous avez des anticorps. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba dehors. Dans la prison, il a appris beaucoup de choses. Et si on prend l'exemple comme des moustiques qui piquent quelqu'un, cette personne développe des anticorps. Et le sang de cette personne peut se servir comme un vaccin. Et le vaccin, on envoie le vaccin dans des pays épidémiques où il y a l'endémie, l'épidémie. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, s'il peut être dehors, c'est quelqu'un qui connaît le Congo, c'est quelqu'un qui a ses moyens, c'est quelqu'un qui est d'abord natif de ce pays, et je crois qu'on a besoin d'envoyer le vaccin dans un pays épidémique. Lui aussi a intérêt de revenir dans notre pays pour pouvoir apporter son savoir-faire. Et c'est ce qu'il a appris au niveau de la prison. Je crois qu'il va être le bienvenu et il peut apporter des idées nouvelles parce que là-bas, ce n'était pas un trou simple. C'est un trou où il y avait tous les dangers possibles, mais il est sorti vivant, c'est-à-dire qu'il est immunisé maintenant, qu'il a des anticorps, qu'il a les, toutes les stratégies. Quand on, vous, on va lui demander de repartir sur le même chemin, le trou à deux mètres, je crois qu'il va dévier ou trouver de nouvelles stratégies pour sauter ce trou, enfin, qu'il soit sauvé. Et je crois que le retour de Jean-Pierre Beba, c'est la libération de notre pays, ensemble, avec nous tous qui sommes ici. Merci beaucoup pour votre euh, intervention. Euh, je vois que euh, vous utilisez beaucoup de termes euh, médicaux. Je ne sais pas si vous avez euh, ce qu'on appelle euh, les « background euh, » médical dans votre actif. Euh, oui, merci beaucoup. Euh, je suis euh, aussi, j'ai appris aussi euh, euh, certains, corps, certains, certains cours médicaux, je suis du corps médical, mais quand je donne l'exemple de vaccin, c'est-à-dire le vaccin, on donne pour la prévention de maladies et on donne le sérum pour ceux qui sont déjà malades. Et comment les vaccins se, 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 se forment dans le corps pour devenir anticorps C'est-à-dire comme euh, vous avez entendu des Ebola. Tous ceux qui ont été atteints par Ebola sont tous morts. Mais s'il si y avait une personne qui avait surmonté, qui avait fait la résistance, son sang devient une richesse. Son sang peut traiter des milliers et des milliers de Congolais. Son sang a développé un système de défense. Alors, c'est la même chose pour le sénateur Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, s'il ressort de la prison, c'est-à-dire qu'il a développé ici, les anticorps, les anticorps, c'est quoi C'est le savoir, c'est le développement de son corps, de son cœur et l'amour patriotique qu'il a appris là où il était. Et je crois bien qu'il peut 
se servir pour la nation. Voilà et tout. Merci beaucoup pour votre euh, intervention. Et une dernière question. Euh, nous approchons petit à petit vers euh, les, les échéances électorales. Et quelle chance euh, donnez-vous à votre candidat par rapport à ces tractations où il y a d'une part ce qu'on appelle euh, la machine à voler, dont les discussions sont en cours alors, quelle chance euh, donnez-vous à ce processus euh, Merci. Je crois que, dès le départ, je ne suis pas tout à fait politique. Et notre association ne parle pas vraiment de la politique. Mais seulement, je peux relever quelque chose. Je pense que le sénateur avait lancé un message à tous les opposants. Si ils peuvent se mettre ensemble, ils peuvent trouver une nouvelle voie pour sortir de cet impasse. C'est-à-dire, la seule chose qui est importante pour le peuple congolais, les opposants et les politiciens, ils doivent se mettre ensemble et ils peuvent vraiment s'en passer de cette situation. Il y a aussi une autre préoccupation. On dit, si vous ne voulez pas vous occuper de, de la politique, la politique va s'occuper de vous. Donc, c'est une situation qui est... Euh, généralisé actuellement. Nous voyons la souffrance de, euh, du peuple congolais. Cela est dû au fait qu'il y a mal gouvernance et voilà pourquoi il y a une crise économico-sociale très aiguë dans notre pays, la République démocratique euh, du Congo. Alors, nous, aurons encore, euh, nous vous aurons encore dans nos prochaines euh, émissions. Ce n'est que... Euh, euh, le commencement. Nous allons encore vous poser beaucoup de questions et nous recevons aussi des questions de la part de nos euh, fidèles euh, téléspectateurs et nous allons formuler ces, ces questions à, à votre égard pour éclairer un peu la lanterne de nos très chers euh, compatriotes. Euh, merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire. Je crois que je salue l'initiative que vous avez prise euh, au niveau de l'Australie, c'est pour la toute première fois que nous ayons de, 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 de cette activité, une chaîne euh, d'un Congolais en Australie. Alors je crois que nous vous soutenons entièrement et nous vous souhaitons vraiment euh, une bonne chance pour accomplir euh, votre mission de, de, en tant qu'homme de médias. Euh, la seule chose que je voulais juste dire, je voulais euh, euh, vous annoncer par le biais de son président, euh, je peux vous dire déjà que le président de l'association, la, la génération Jean-Pierre Bemba, c'est Jean-Robert euh, Bopenda Bonkoumou, qui réside à la Nouvelle-Zélande. Alors, euh, là où il est, je le salue, il, il est en mission quelque part. Euh, je vous annonce que le 4 mai, le 4 mai, euh, nous allons nous déplacer pour euh, la Belgique, pour l'inauguration officielle de la génération Jean-Pierre Bemba. Voilà, vous venez donc de suivre ce qu'a été notre entretien avec euh, le secrétaire général de la génération Jean-Pierre Bemba, euh, Félicien, qui nous a appelé depuis euh, Sydney. Nous sommes à Brisbane. Ça sera euh, de cette façon que nous aurons de temps en temps à donner la parole à nos compatriotes qui sont euh, ici en Australie et partout à travers euh, le monde. Nous allons aussi tenter d'entrer en contact avec le président euh, de cette euh, association, Génération Jean-Pierre Bemba, Jean Bopenda, qui, est aussi, euh, qui vient de Nouvelle-Zélande. Et nous allons tenter d'entrer de, en contact avec lui pour qu'il nous donne de plus amples détails en ce qui concerne cette nouvelle structure qui vient de, euh, de voir les jours. Et nous n'avons pas beaucoup à commenter là-dessus. Euh, les intéressés vont nous donner euh, leur euh, beaucoup plus d'informations en ce qui concerne cette nouvelle euh, association des Congolais répandus à travers euh, le monde. Alors voilà, euh, très chers euh, compatriotes, Très chers euh, téléspectateurs, c'est dans ce cadre dans ces cadres que nous allons vous proposer de temps en temps 
des, des émissions sur euh, la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bien sûr, euh, il y aura aussi d'autres rubriques. Et pour ceux qui, étaient, ceux qui sont fidèles à nos, nos émissions, nous avons aussi une autre série d'émissions que nous, appelons, euh, euh, nous avions intitulée « Shalom » où nous accordons la parole aux serviteurs de Dieu, où nous faisons la promotion de l'évangélisation ici en Australie. Et nous faisons aussi euh, la promotion de l'évangélisation à travers les médias. Voilà, euh, si vous avez aimé cette émission, dites euh, grand merci à nos héros dans l'ombre, euh, ceux qui nous soutiennent. Et ceux qui veulent aussi euh, soutenir euh, cette initiative, vous êtes donc les bienvenus. Merci et on se retrouve dans un prochain numéro.